അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റ എന്ന് ഒരു വേർഡുണ്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസ് അതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ പിന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇൻ എ ഫാമിലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഡാറ്റ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ എ നെക്സ്റ്റ് എ ബി നെക്സ്റ്റ് ഒ പിന്നെ ബി പിന്നെ എ ബി പിന്നെ ഒ പിന്നെ എ പിന്നെ എ ഇങ്ങനെ പറയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ഏഹ് ഇനി യുവർ സ്കൂൾ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഈ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും പേര് എഴുതും ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതും അങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡാറ്റേനെ റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റോ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ റോ ഡാറ്റ പിന്നീട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളാക്കി മാറ്റും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആകെയുള്ളത് എ എ ബി ബി ഒ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ അപ്പം നമ്മളതിലൊരു ടാലി മാർക്ക് ചെയ്യും എ ബി അത് നെക്സ്റ്റ് ടാലി മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒ ആണ് അപ്പം അതിൽ ടാലി മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ബി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഈ റോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻഫോർമേഷനെ ഗ്രൂപ്പാക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് അപ്പം ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത റോ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളാക്കി മാറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് എന്താന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയത് എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഡാറ്റ ഇടെ റോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഉള്ള ആ ഡാറ്റ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല റോ ഡാറ്റേനെ തന്നെയാണ് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഒറിജിനൽ ഫോം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്കൂളിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ റോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഒറിജിനൽ ഫോം ആർ കോൾഡ് റോ ഡാറ്റ ഓർ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ റോ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ റോ ഡാറ്റ ഗ്രൂപ്ഡ് ആക്കും ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ത്രൂ ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് ആ ടേബിൾ
ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പിന്നെ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടാലി മാർക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഗീവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എൻട്രി ഒക്കർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടേബിൾ ഷോയിങ് എൻട്രീസ് വിത്ത് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എൻട്രി ഈ ഓരോ എൻട്രികളും എത്ര എൻട്രീസ് വിത്ത് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓരോ എൻട്രികളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എ ബി എ ബി എ ബി ഒ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ എൻട്രികളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസും കൂടി ചേർന്ന ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെങ്ങനെ എൻട്രീസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടാലിമാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ചേർന്ന ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ അപ്പം ടേബിൾ ഷോയിങ് എൻട്രീസ് വിത്ത് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഇനി ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്സ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് വരാം തേർട്ടീൻ ടെൻ പിന്നെ ലെവൻ ഇങ്ങനെ മാർക്കുകൾ വരാം നയൻ ഈ മാർക്കുകളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എ ബി എ ബി ഒ നാല് ഇതിപ്പോൾ നാല് എൻട്രീസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻട്രീസ് തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അല്ല എൻട്രികൾ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു വൺ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോ സീറോ ടു വൺ അല്ല സോറി സീറോ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മതി ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള മാർക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ പിന്നെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ സീറോ ടു ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല സീറോ ടു ടെൻ എടുക്കാം പിന്നെ എന്താ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻട്രീസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എൻട്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ മാർക്സ് ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളിലുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ടാലി മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൽ വേറെ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് ഇതാണ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെലിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിന് ചെറിയ നമ്പറിനെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും വലിയ നമ്പറിനെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയും ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിട്ത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഇതിലത്തെ ട്വൻറ്റി ലോവർ ലിമിറ്റും തേർട്ടി അപ്പർ ലിമിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലാസ്സിലെ ട്വൻറ്റി ലോവർ ലിമിറ്റ് തേർട്ടി അപ്പർ ലിമിറ്
പിന്നെന്താ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇതിലെ ഓരോന്നിനും ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് കോൾഡ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ദ സ്മോളർ നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ആ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഇത് അപ്പർ ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇതിലത്തെ നമ്പറുകളിലെ ചെറുത് ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇനി എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിത്ത് ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതായത് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇതാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്ലാസിനും അത് കണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താറ് അപ്പൊ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പർ ആണ് ക്ലാസിന്റെ വിട്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ ക്ലാസിന്റെ വാൽ ഇനി ഇതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് ക്ലാസ് മാർക്ക് മിഡ് വാല്യൂവിനെ ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബൈ ടു ക്ലാസ് മാർക്ക് അത് നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അത് പ്ലസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഇസിക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം അതാണ് എന്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം ക്ലാസ് മാർക്ക് ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ മിഡിലുള്ള വാല്യൂ വാല്യൂ കാരണം ട്വൻറ്റിയുടെയും തേർട്ടിയുടെയും മിഡിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ക്ലാസ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏ അതാണ് ഇനി പറയണത് ഗ്രാഫ് എന്താ സംടൈംസ് ഡേറ്റ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ടു ഗീവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ ടേബിള് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റേനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റകൾ അതിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പിക്റ്റോഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഇങ്ങനെ പിക്ചറായിട്ട് കാണിച്ചു തരും പിക്റ്റോഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ പിക്ചർ രൂപത്തിൽ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റകൾ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ബാർഗ്രാഫ് ആണ് ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും നിങ്ങൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർഗ്രാഫ് ഇതാണ് ബാർഗ്രാഫ് ഈ ഈ ബാർഗ്രാഫ് നമ്മളിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ബാർഗ്രാഫ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് ഈ ബാർഗ്രാഫ് തന്നെ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഏ ഡബിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണ്ട ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാർ പിക്റ്റോഗ്രാഫ് ബാർഗ്രാഫ് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ബാറുകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫ് ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് വുഡ് യു യൂസ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ടു ഷോ ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ബാർഗ്രാഫും അപ്പം ഡിഫറൻസ് അറിയണം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു 
ഇത് ചോദിച്ചുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മാൻസ് ബാഗ് ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ബാഗിൽ ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയയിൽ ഇടാനുള്ളത് അത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്ലേസ് ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് അതായത് അത് അത് തമ്മിലൊരു ക്ലാസ് ഇന്റർവലില്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എയില് എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇന്റർവെൽ അല്ല അത് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കിയത് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മാൻസ് ബാഗ് അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് ഒരു അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന കോമ്പറ്റേഴ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പറയാം ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അടയാത്തത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എത്ര പേരുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും പറ്റും ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഫൈവ് കമ്പനീസ് ഫൈവ് കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് കമ്പനീസ് എ ബി സി ഡി ഇ അങ്ങനെ ഫൈവ് കമ്പനീസിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ ഈ കാസറ്റ് ഈ കമ്പനി ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്ത കമ്പനി ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെയാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഏർ അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ പേര് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ഫ്രീക്വൻസി ഏർ അങ്ങനെ തരുന്നത് ബാർഗ്രാഫെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ അല്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്തത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബോർഡിംഗ് ട്രെയിൻ ഫ്രം സെവൻ എ എം ടു സെവൻ പി എം അറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രെയിൻ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബോഡി അത് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെവൻ എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം എയ്റ്റ് എ എം ടു നയൻ എ എം അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സെവൻ ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ നയൻ ടു ടെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റർവൽ ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എ ബി സി അത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആക്കാത്തതൊന്നും നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മാൻസ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻറ